m'appelle, mon nom de plume, c'est Tefi. C'est bien vrai que c'est mon nom, le nom que mes parents m'ont donné quand j'étais petit. Mais mon vrai nom, c'est André Maïr Raoulson Théophile Jean. Je suis un enseignant. L'initiative vient de moi. Okay. Je pensais faire traduire ce livre-là à, à mes collègues du lycée, mais on, il s'est trouvé qu'il fallait que je les mette moi-même. J'ai sollicité la, un certain nombre de gens pour lesquels je leur sais gré d'avoir accepté de collaborer avec moi. Euh, ma soeur qui, était, qui est enseignante de français aussi, le général Désiré Ramacafelo, euh, mon gendre, M. Nicolas Garnier, euh, l'équipe de, de Tsipcha avec Mme Tantiel Ndiatsou qui ont sollicité Mme Michel Rakutson pour euh, établir euh, le, le enfin, de, de, de regarder le, la traduction du livre, surtout les, les premières parties, la première moitié. À l'Institut français de Madagascar, à ce moment-là, il y avait Mme Florence Timani et enfin euh, Mme Schrenner Raoulson Saoundra qui a terminé avec moi la, la dernière lecture. Tout travail de traduction doit être un travail d'équipe. Et ah, je suis, je suis aussi Mme Mial qui était au, à l'édition typique de Moula. Donc c'est moi qui ai mis la traduction, la responsabilité de tout ce, tout ce qui est traduit là-dedans, c'est moi. Mais le travail, la, la, la forme sur laquelle nous voyons le livre maintenant est un travail d'équipe. Le comité Rainontani fait partie du cursus scolaire de l'éducation nationale malgache en classe de seconde. Et c'est un livre euh, que je pense, je pense que ce livre, tel qu'il est maintenant, ne démérite en rien par rapport aux autres œuvres euh, écrites euh, euh, du monde entier, à part les locuteurs de la langue malgache. Il faut que les autres gens, et par exemple la, les, gens, les, les francophones d'Afrique, du monde entier, de Madagascar aussi, il faut que les autres gens les cherchent pour qu'on sache que la littérature malgache, la culture malgache, est, est une culture qui est vivante et qui a sa valeur et qui mérite d'être connue. Pour quelqu'un qui veut savoir comment les peuples colonisés, on ressentit la colonisation. Alors, ce livre-là, à mon avis, je ne connais pas d'autres livres, mais c'est un livre relativement assez unique, assez unique je crois. C'est tout à fait... C'est ça l'enjeu. Le, une chronique, une ressenti de la colonisation. Mais ça vient de l'histoire de l'éducation à Madagascar, ça. C'est... Moi, j'ai été éduqué, j'ai été éduqué à partir de vers 1960, vraiment dans la colonisation. C'était l'indépendance, mais c'était la néocolonisation. L'éducation malakasse, à ce moment-là, était une éducation néocoloniale. Et nous qui n'étions jamais allés en France, nous qui sommes nés de père et de mère malgache, on peut dire que... Nous, on, ce sont des, les, 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 les tenants de la négritude qui disent ça. Nous sommes ce qu'on dit, nous sommes des noix de coco, comme on dit. Qu'est-ce qu'on veut dire par noix de coco C'est-à-dire, en apparence, nous ne sommes pas Européens, nous, ne sommes, nous sommes des Africains, nous sommes des Malgaches. Mais à l'intérieur, nous étions Français. Mais cet, cet état d'être Français, ce n'est pas le Français de de la métropole ou des Français. C'était des Français malakasi sous-colonisés. Et la langue que nous connaissions, c'était la langue des livres, la langue des dissertations. Ce n'est pas la langue, la langue quotidienne qu'on parle en France actuellement ou la langue des romans qu'on lit actuellement. Ce n'est pas la langue que nous connaissions. C'était la langue des dissertations, des, des devoirs, des livres qu'on lisait. Et moi, je ne connais pas d'autre langue que celle-là. 
Vous avez un malgache, c'est Mitara Nantan. C'est le prédicat au début et le sujet à la fin. Mitara Nantan, le prédicat et le sujet Nitan. Et là, normalement, deux douleurs, la terre chimie. Normalement, en français, on dira la terre chimie de douleur. OK. C'est ça qu'on dira en français normalement. Mais on essaie un peu de transmettre ce, que, ce, 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 ce sens de, de douleur d'abord avant de dire la suite. C'est pourquoi on a mis deux douleurs, la terre chimie, au lieu de dire la terre chimie de douleur. C'est normal. Il y a le terme malgache, pamsavi. Pamsavi. Normalement, on le traduirait sorcière, n'est-ce pas hein Sorcière ou sorcier. OK. Mais là, j'ai utilisé un nouveau mot malefacteur. Malé, malfacteur. Malefacteur, malefactrice. Parce que, tel que je le ressentais, le, un pensable de Madagascar, c'est quelqu'un vraiment, c'est pas vraiment un, quelqu'un qui vraiment veut tuer. C'est, c'est généralement quelqu'un qui, qui pourra, on pourrait dire, un très mauvais plaisant. Un très mauvais plaisant. L'intérêt de la traduction, c'est de transmettre, de donner aux gens d'une autre langue l'aperçu d'une autre culture et d'en de recevoir autant que possible le goût. On ne peut pas tout transmettre, ça. C'est... Il y a des regrets toujours dans une traduction. Il y a toujours des regrets. Mais on essaie. Et on essaie, et c'est ce que dit, c'est le titre là. De douleur, on mit arrêt, et puis après on dit le reste. Vraiment, c'est de l'angoisse, l'angoisse de, de ne pas être fidèle à l'esprit du livre original. Ça, ça, c'était vraiment le plus dur. Et d'ailleurs, en commençant, j'ai commencé à écrire tel que, comme vous le disiez là, en langue relativement euh, euh, habituelle de la langue familière, le registre familier, j'ai écrit quelques pages, j'ai dit, ah, je me suis dit, ah, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça, ça ne rend pas ce que je, ce que je pense être le, ce que dit l'auteur. La colonisation de l'essai de l'histoire. Mais, il y a des limites à tout. Qu'un malgache vraiment dira nous préférons mourir, alors ils vont vraiment mourir. Quoi que vous fassiez, quoi que vous direz. Ils vont faire ça. C'est ça la, l'actualité de ce livre. L'actualité, et c'est une actualité vraiment permanente, je crois. Une actualité vraiment permanente. Mmh.